వాక్యార్చన స్థుతిగీతాలాపన ప్రార్థనా విన్నపాలలో మీరును పాలు పంచుకోండి ఈ అవకాశాన్ని కలిగించిన దేవదేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి భక్తితో వీక్షించి మీ హృదయాలను దేవాలయములుగా మార్చుకోండి వాక్యామృతం ఈనాటి దివ్య గ్రంథ పట్టణాలపై రెవరెండ్ ఫాదర్ పి రాయప్ప వాక్యామృతాన్ని అందిస్తారు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామున ఆమెన్ మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామున జ్ఞాన స్నానం మొసగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయుడు అని యేస్సు ప్రభు మరణాన్ని జయించి ఉత్నమైన పిదప మోక్షారోహణమయ్యే సమయంలో అపోస్తులకు చివరి ఆజ్ఞగా ప్రసాదించాడు ఆ ఆజ్ఞానుసారం అపోస్తులు ప్రపంచ నలుమూలలు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించారు ప్రభుని రాజ్య విస్తరణలో భాగస్తులయ్యారు సెప్టెంబర్ మాసం ఏడవ తారీఖు నుండి పదిహేడవ తారీఖు మధ్య సమయంలో యేస్సు ప్రభు పుట్టి పెరిగి సువార్త ప్రచారం చేసి సకల మానవాళి పాప పరిహారార్థమై తనను తాను బలిగా అర్పించుకొని మరణాన్ని జయించి ఉత్నమై లేచిన పవిత్ర నేలను సందర్శించి వచ్చాం పది రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ప్రయాణంలో నలభై ఐదు మంది పాల్గొన్నాం మా ఈ ప్రయాణం మాలో విశ్వాస బీజాలను పెంపొందింపచేసింది అని చెప్పవచ్చు ప్రభు నడిచిన నేలలో నడుస్తూ సువార్త ప్రచారానికి ఆయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను గుర్తెరిగాం అదే విషయాన్ని నేడు మనందరము కూడా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం శ్రీసభ ఈ రోజున వేద వ్యాపక ఆదివారాన్ని కొనియాడాలి అని మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంది సువార్త ప్రచారం మనందరి ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించాలి క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చింది సకల మానవాళిని ఉద్ధరించే నిమిత్తమే పాప బ్రొంపిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న మానవులను ఉద్ధరించి తండ్రికి ప్రేమిన బిడలుగా చేయాలన్న తలంపుతోనే ఈ లోకానికి అరుదించారు బహిరంగ జీవనయాత్ర ప్రారంభంలోనే ఆయన గమనించాడు తన ఒక్కడితో ఈ కార్యం నెరవేరలేదని అందుకే అప్పోస్తులను పిలిచాడు తనకు అనువైన శిష్యులుగా మలిచాడు సువార్త ప్రచారానికి కార్యోన్ముఖులను చేశాడు మార్కు సువార్త మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వాక్యంలో చూసినట్లయితే రెండు ప్రధాన ఉద్దేశాలతో యేసు ప్రభు అపోస్తులను పిలిచాడు మొట్టమొదటిది వారు ఆయనతో ఉండుటకు పిలిచాడు అంటే ఆయనను అంటి పెట్టుకొని జీవించాలి సువార్త ప్రచారం చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా అపోస్తులు యేస్సు ప్రభుని అంటి పెట్టుకొని జీవించాల్సిందే ఆయన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆకలింపు చేసుకోవాలి ఆయన జీవితంలో భాగస్వాములు కావాలి భాగస్వాములు అయిన తర్వాత ఆ క్రీస్తు భగవాను గురించి అధికంగా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న ఆ ప్రభుని బోధించాలి అందుకే వారు ఆయనను అంటి పెట్టుకొని జీవించేందుకు పిలిచాడు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోహానుసు వార్త పదహైదవ అధ్యాయం ఐదో వాక్యంలో యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు నేను ద్రాక్ష వల్లిని మీరు రెమ్మలు అని రెమ్మలు ఎంతవరకైతే ద్రాక్ష వల్లిని అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయో అప్పటి వరకు ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ఎప్పుడైతే ఆ రెమ్మలు ద్రాక్ష వలి నుంచి వేరైతాయో అవి ఎండిపోతాయని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా శిష్యుడు ఎప్పటివరకైతే గురువును అంటి పెట్టుకుని ఉంటాడు అప్పటి వరకు అధిక ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అందుకే క్రీస్తు ప్రభు అపోస్తులను పిలిచిన మొట్టమొదటి ఉద్దేశం ఆయనను అంటి పెట్టుకుని ఉండుటకు రెండవ ప్రధాన లక్షణం అపోస్తులను సువార్త ప్రచార నిమిత్తమై పంపుటకు అదే వాక్యాన్ని ఈనాటి సువిశేషంలో చూస్తూ ఉన్నాం మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు బోధించండి అంటూ ఉన్నాడు అలా పంపబడ్డ శిష్యులు సువార్తను ప్రకటించారు ప్రకటించడం మాత్రమే కాదు యేస్సు ప్రభుకి సాక్ష్యమిస్తూ తమ ప్రాణాలను కూడా ఫనంగా పెట్టారు చరిత్ర మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది ఆయన కొరకు తమ రక్తాన్ని ధారబోసారు అని ఆయనపై తమకున్న ప్రగాఢమైన విశ్వాసాన్ని తమ మాటల ద్వారా క్రియల ద్వారా నిరూపించారు అని మనకు చరిత్ర తెలియపరుస్తూ ఉంది సువార్త ప్రచారానికి పంపబడ్డానికి వారిని పిలిచారు అని చూస్తూ ఉన్నాం అలనాడు అపోస్తులను మాత్రమే కాదు సువార్త ప్రచారంలో భాగస్తులుగా మారేందుకు డెబ్బై ఇద్దరు మందిని శిష్యులను కూడా పిలిచాడు దానినే మనం లూకా సువార్త పదవ అధ్యాయం రెండో వాక్యంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇద్దరిద్దరు చొప్పున వారిని పంపుచు 
మీరు వెళ్ళి ప్రజలకు బోధించండి అన్నాడు పంట విస్తారము కాని పనివారుల తక్కువ పనివారుల కొరకు పరలోకతనని ప్రార్థించండి అని వారికి విన్నవిస్తూనే వారిని ఇద్దరిద్దరు చొప్పున పంపించాడు తన ముందుగా వెళ్లాల్సిన గ్రామాలలో సువార్త ప్రచారానికి నాంది పలికేందుకు వారిని ప్రేరేపించాడు అలా వెళ్ళిన శిష్యులు అపోస్తులు క్రీస్తు నామాన బోధించారు ఆ బోధన మధురానుభూతులను తిరిగి వచ్చి ప్రభుతో పంచుకున్నారు సువార్త ప్రచారం అలనాడు అపోస్తులు శిష్యుల మీద మోపినట్లే నేడు మనందరిపై కూడా ప్రభు మోపుతూ ఉన్నాడు అందుకే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి ప్రపంచమంతా కూడా కథోలిక సంఘం వేద వ్యాపక ఆదివారాన్ని అక్టోబరు మాసంలో జరుపుకోవాలని విశ్వ శ్రీసభ నిర్ణయించింది ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ మాసంలో ఈ వేద వ్యాపక ఆదివారాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం వేద వ్యాపక ఆదివారం రోజున సువార్త ప్రచారానికి మరీ ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్కరము కూడా భాగస్థులం కావాలి అని నిర్ణయించుకొని దానికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం ఈ వేద వ్యాపక ఆదివారాన్ని ప్రారంభించడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మూడు ప్రధాన ఉద్దేశాల నిమిత్తమై ఈ ఆదివారాన్ని జరుపుకోవాలని శ్రీశవ మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకునే ఈ సువార్త ప్రచార ఆదివారం రోజున శ్రీశవ ద్వారా మన పదహారో బెనడిక్ట్ జగద్గురువులు ఇచ్చే సందేశం వెళ్ళండి ప్రకటించండి అని మరీ ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరాన్ని పౌలీయ జూబిలీ సంవత్సరం చేసుకుంటూ ఉన్నాం పౌలు ఏ విధంగా అయితే క్రీస్తు ప్రభుకు సాక్ష్యమిస్తూ ప్రపంచ నలుమూలల సువార్త ప్రచారానికి కంకణబద్ధుడై ముందుకు సాగిపోయాడో ఏ విధంగా అయితే సువార్త ప్రచారం చేయనట్లయితే అయ్యో నాకు అనర్థం అని పలికాడు అదేవిధంగా ప్రతి క్రైస్తవ వ్యక్తి కూడా క్రీస్తు ప్రభుకి సాక్ష్యమిస్తూ ముందుకు సాగాలి ఈ మూడు ప్రధాన లక్షణాలను ఉద్దేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా ఈ వేద వ్యాపక ఆదివారాన్ని జరుపుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరం కూడా గుర్తెరగాలి మొట్టమొదటిది మనమందరము కూడా సువార్త ప్రచారానికి అధిక ప్రాధాన్యతనివ్వాలి అంటే మరో మాటలో చెప్పుకోవాలంటే సువార్త ప్రచారం చెయ్యాలి మనం ఏదో గురువులు మఠవాసులు లేక బోధకులు మాత్రమే చేసేది కాదు ఈ కార్యం జ్ఞాన స్నానం స్వీకరించిన ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డ ప్రథమ కర్తవ్యం సువార్త ప్రచారం అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చేతబట్టి నాలుగు రోడ్ల కూడల్లో నిలబడి సువార్తను ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేదు అంతకంటే మిన్నగా మన జీవితాలే సువార్తగా మారాలి క్రీస్తు ప్రభు బోధనలను ఆకలింపు చేసుకోవాలి మనం ముందు మన జీవితాల్లో ఆచరించాలి క్రీస్తు ప్రభుని వెలుగులో మనము నడుస్తూనే ఆ వెలుగును మన స్వంతం చేసుకొని అదే వెలుగును ఇతరులకు అందించగలగాలి అంటే ఎప్పుడైతే మనం వెలుగు బిడ్డలుగా మారతామో ప్రకాశ పుత్రులుగా పుత్రికలుగా తయారవుతామో మనం నడిచే బాటలో పదిగురు నడిచేందుకు కూడా మనం మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాము అనేకులకు క్రీస్తు ప్రభుని వెలుగును అందించిన వారం అవుతాం సువార్త ప్రచారం మనందరి ప్రథమ బాధ్యతగా గుర్తెరగాలి అందుకే యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు మతయ్య సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వాక్యంలో ప్రభు ప్రభు అని పిలిచినంత మాత్రాన పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించరు ఎవరైతే నా తండ్రి చిత్తానుసారం జీవిస్తారో ఎవరైతే నా తండ్రి చిత్తానుసారం జీవనయాత్ర కొనసాగిస్తారో అట్టివారు మాత్రమే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు అని ప్రభు రూఢిగా ఒక్కానిస్తున్నారు అంటే జ్ఞాన స్నానం పొందాను నాకు పరలోక రాజ్యం వస్తూ ఉందన్న అపోహలు పనికిరావు అని దీని అర్థం జ్ఞాన స్నానం పొందిన తర్వాత మన జీవన చివరి గడియ వరకు కూడా క్రీస్తుని అంటి పెట్టుకుని జీవించాలి ఆయన బోధనల ప్రకారం నడుచుకోవాలి ఆయన ఇచ్చిన సత్య సందేశానికి మన జీవితానికి అనువదించుకొని దానికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగాలి అలా చేసినప్పుడు మన జీవితమే సువార్తగా మారిపోతూ ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం మన చేతిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మనమే పవిత్ర గ్రంథంగా మారిపోతాము ప్రజలకు మనం ఉదయం లేచినప్పటి నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు పలు ప్రాంతాల్లో పని చేస్తూ ఉన్నాం పదిగురితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఎంతో మందితో మనం సఖ్యతను పెంపొందింపజేసుకుంటూ ఉన్నాం అలాంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా క్రీస్తు ప్రేమను బోధనలను మన జీవితాల ద్వారా మన మాటల ద్వారా మన క్రియల ద్వారా అందించిన వారుగా మారాలి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన నడవడి క్రీస్తుని నడవడి కావాలి మన మాటలు క్రీస్తుని మాటలుగా ఇతరులకు అందించబడాలి ఇది ప్రతి క్రైస్తవుడి ప్రథమ కర్తవ్యంగా గుర్తెరగాలి మరి ముఖ్యంగా ఈ వేద వ్యాపక ఆదివారం రోజున ఈ సువార్త ప్రచార ఆదివారం రోజున మనందరం గుర్తించుకోవాల్సింది ఇదే ఈ రోజు నుండి ప్రతిరోజు నేను ఒక్కరికైనా సరే క్రీస్తు ప్రభుని సందేశాన్ని అందించిన వ్యక్తిగా మారతాను అని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే 
వచ్చే సంవత్సరం మనం జరుపుకునే వేదవ్యాపక ఆదివారం సమయం కల్లా రమారమి మూడు వందల అరవై ఐదు మందికి మనం క్రీస్తు ప్రభుని వెలుగును అందించిన వారం అవుతాం ఇక రెండవ ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ వేదవ్యాపక ఆదివారం జరుపుకునేందుకు శ్రీశో మనల్ని కోరేది సువార్త ప్రచారానికి మన వంతు సహకారం అందించాలి అంటే ఆర్థికంగా మనకు తోచిన విధంగా సహకారం అందించాలి మనం ఈరోజు ఇచ్చే విరాళాలు ఒక్క రూపాయి కావచ్చు పది రూపాయలు కావచ్చు వంద రూపాయలు కావచ్చు పదివేలు కావచ్చు ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది కాదు ముఖ్యం ఎలాంటి ఉద్దేశముతో ఇస్తున్నాము ఎలాంటి ఉద్దేశముతో ప్రజలకు ఈ విషయాన్ని అందిస్తున్నామని గుర్తించుకోవాలి యేసు ప్రభు అపోసులతో కలిసి దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తున్నారు లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు చాలామంది ఆలయంలో ప్రవేశిస్తూ కానుకల పెట్టలో కానుకలు వేస్తున్నారు కొందరు వెండి బంగారు నాణ్యలు వేస్తూ ఉన్నారు అయినా ప్రభు వాటి మీద ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపించలేదు అదే సమయంలో ఒక పేద విధవరాలు వచ్చి రెండు పైసల నాణ్యాన్ని మాత్రమే వేసింది అప్పుడు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు అందరికంటే ఎక్కువ ఏమి వేసింది అన్నాడు మనమందరం కూడా బాహ్యంగా చూస్తే ఆయన ఆంతరంగికంగా చూడగలిగాడు ఆమెకున్న సర్వస్వాన్ని కూడా ప్రభు కార్య నిమిత్తమై దానం చేసింది అలాంటి మనస్తత్వముతో మనం ఈరోజు మనకున్న దాంట్లోనే విరాళాలను విరివిగా అందించాలి మనం ఇచ్చే ఈ విరాళాలు మన గ్రామ స్థాయిలోనైనా సరే విచారణ స్థాయిలోనైనా సరే అందించే విరాళాలన్నీ కూడా మన మన మేత్రాసన కేంద్రాలకు వెళుతూ ఉంటాయి మేత్రాసన కేంద్రాలలో మేత్రాసనంలో మొత్తం కూడా చమ్ముకున్న డబ్బును వాటికన్ నగరంలోని విశ్వాస వికాస కేంద్రానికి చేరుతూ ఉంది తిరిగి ప్రపంచంలో రమారమి ఒక వెయ్యి ఒక వంద మేత్రాసనాలలో సువార్త ప్రచారానికి ఈ డబ్బును వినియోగిస్తూ ఉన్నారు అంటే మనం ఇచ్చే డబ్బులు తిరిగి మనలాంటి ప్రాంతాలలో ఉపయోగించేందుకే వాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఉదారంగా విరాళాల రూపంలో ఈ కార్యానికి మన సహకారం అందిద్దాం ఇక మూడవ ప్రధాన లక్షణం మనం సువార్తను బహిరంగంగా ప్రకటించలేము ఏదో సంవత్సరంలో ఒకసారి కొద్దిగంత ఆర్థిక సహాయం చేసి చేతులు దులుపుకుంటే లాభం లేదు ఈరోజు ముఖ్యముగా మన గురువుల కొరకు బోధకుల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం వారు సువార్త ప్రచారంలో వచ్చే ఒడిదుడుకులను కష్టాలను బాధలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగేలా భగవంతుడు వారిని అపారంగా దీవించాలని ప్రార్థించుదాం కాబట్టి ప్రియ బిడ్డలారా ప్రతి ఒక్కరం గుర్తుంచుకుందాం సువార్త ప్రచారం మనందరి ప్రథమ కర్తవ్యమని పుట్టినప్పటి నుండి మరణించే వరకు కూడా క్రీస్తుకు సాక్ష్యమిస్తూ జీవిద్దాం మనం ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా సరే క్రీస్తుని అంటిపెట్టుకుని జీవిద్దాం క్రీస్తు ప్రభులో మనం అధిక ఫలితాన్ని అందించేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం మన ఈ ప్రయత్నం కార్యరూపు దాల్చాలి అంటే భగవంతుని పైనే ఆధారపడాలి ఆ భగవంతునిలో మనం మమేకం కాగలగాలి ఆ భగవంతునిపై ఆధారపడి మన జీవన కార్యాలను కొనసాగిస్తే మన దైనందిన జీవన యాత్రలో ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు వచ్చినా సరే ఎన్ని విధాలుగా మనం శోధనలకు గురి అయినా సరే వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనం వెలుపలికి వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ దేవదేవుడే మనల్ని కాచి కాపాడుతాడు కాబట్టి ఈ వేదవ్యాపక ఆదివారాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుగా కొనియాడుకుందాం సువార్త ప్రచారంలో మనవంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఆ భగవంతుని సత్య సందేశం ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాప్తి చెందేలా చేసేందుకు కావలసిన బలాన్ని వసకమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆ ప్రేమామయుని ప్రేమ రాజ్యంగా మారేందుకు మనవంతు సహకారం అందిద్దాం దానికి కావలసిన బలాన్ని వసకమని ఆ దేవదేవుని మనసారా వేడుకుందాం ఆమెన్ ప్రార్థించడము దయగల ఓ సర్వేశ్వర సకల మానవాళ్ళని మీ పోలికతో కలిగించి మీ సందేశ నిమిత్తం ఈ లోకంలో మీతో మమేకమయ్యేందుకు మీలో ఒకరుగా మారేందుకు జీవించమని ప్రోత్సహించారు పాప ప్రంపిలో కొట్టమిట్టాడుతున్న మానవుని ఉద్ధరించాలని మీ ఏకైక కుమారునే పంపించాడు అందుకు మీకు వేలాది వందనలు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం సువార్త ప్రచారంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా భాగస్థలం అయ్యేలా మందరిని దీవించండి ప్రతి ఒక్కరిపై మీ ఆత్మవరాలను కురిపించి మా జీవితాలను సువార్త ప్రచారానికి కేంద్రాలుగా మలుచుకునేలా చేయండి మేము చేసే ఈ ప్రయాణంలో మాకు తోడుగా ఉండి మాకు వచ్చే సకల శోధనలను జయించి ముందుకు సాగేందుకు కావలసిన బలాన్ని శక్తిని వసగమని మీ కుమారుడును మా నాథుడైన ఏస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఏలిన వారి మీతో ఉందరిగాక మీతో ఉందరిగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమెన్ వారు జేఎంజే కాంగ్రగేషన్ హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్ వీ ఫోకస్ ఆర్ సెల్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్
initiate educational, professional, and technical training to the children, youth, with a special attention to women. Provide health-related services to both the urban and rural people. Reach out to the unreached in the villages through social service programs. Pass on our faith to others through evangelization. Associate and collaborate with other service providing agencies, both government and private. And form and train young women to work with us as JMJ sisters. We also have integrated schools which are based on the principle that the physically challenged are not disabled but are differently abled. They too participate and contribute to society. Our hostels are not just places for study and stay but provide our students an opportunity to develop a sense of independent and community living. Following the footsteps of our pioneer sisters, we the JMJs go to where the people are. Saving is good, saving helps you. So keep on saving. All we did was teach them a song. And today the melody still echoes in every street corner and home of the village. This is a song of hope, resilience and energy in the midst of despair and hopelessness. Social apostolate is the need of the hour. Amrutavani, 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 Am